Sí. Eh, bueno, ya estoy transitando el quinto año frente a la dirección de, de la escuela y la verdad que, bueno, muy contento y, bueno, cumpliendo la escuela sus 25 años de su creación. Así que, bueno, esta semana tenemos ya el, el, el festejo y con mucha expectativa. Se ha trabajado un montón también para poder compartirlo con toda la comunidad. El, el Digamos, la modalidad eh, concreta, ¿cuál sería de la Escuela Selva Cortés? Bien, yo te, eh, te cuento muy rápido. Eh, la, eh, las escuelas artísticas son sí. escuelas de formación específica en arte, que dependemos de Dirección General de Escuelas. Eh, son escuelas de educación formal no obligatoria. Eso quiere decir que todos los estudiantes que cursan hoy en nivel primario y nivel secundario, en contraturno a sus escuelas, eh, cursan en nuestras escuelas uh -huh. eh, justamente la nuestra tiene la particularidad que tiene los cuatro lenguajes tiene eh, la, los cuatro lenguajes artísticos ¿no? tiene artes visuales, música danza y teatro eh, así que bueno también hay talleres para adultos eh, en todas sus modalidades también y en todos sus lenguajes Bien, o sea que más allá de lo que tiene ya ¿no? común y, y clásico, ¿no? Y la parte, eh, digamos, que, que todas las escuelas tienen, después uno puede tener la parte artística de, de, de manera especial, puede ser que vaya alguien de otro colegio, ahí me queda un claro, poco... Claro. Sí. El, el, eh, todos los estudiantes que cursan, uh -huh. eh, ellos van a otro colegio, digamos, ¿no? Claro. Y a nuestro colegio van únicamente a la especificación artística, bien, eh, bien, no bien. es que nosotros o sea, eh, las escuelas son independientes de, de una escuela primaria y de una escuela secundaria bien, bien, ahí, ahí, ahí es donde quería llegar porque generalmente no se cree que, que, es, que es un colegio similar a, a, a Polivalente y otros más y, y allí está la salvedad, no que es una escuela pública también que depende de, de, de la Dirección General de Escuelas y que uno puede adoptarla eh, como, como si fuera una segunda casa, no una segunda casa de estudios claro, totalmente, así tal cual vos lo mencionás, eso puedes adaptarlo y hacerlo parte de, de, de tu actividad. Eh, la verdad que es una escuela eh, muy grande, una escuela que trabaja en tres turnos, trabaja en turno mañana, tarde y vespertino, con una matrícula alrededor de 700 estudiantes, un plantel docente de, de 50 profes. Eh, bueno, la verdad que, que es una escuela muy grande y con la cual es, acá dentro del departamento también eh, compartimos, eh, o sea, hay tres escuelas más aparte de las nuestras, eh, que también eh, son escuelas artísticas dependiendo de la provincia y en este a en esta enseñanza específica en arte. Uh -huh. Leo, vos eh, recién me hablabas de cinco años, pero sos docente hace un montón, también sos músico, tenés un, una de las tantas bandas que has estado y estás hoy en día, La Melga es ampliamente sí. conocida dentro del mundo del folclore. Sabés, ya que lo artístico va por otro lado, también has estado en otros institutos privados y, y demás, eh, es diferente el tipo, de, y, ha, y has estado, ¿no? Has sido a la escuela clásica, es, es como muy distinto, ¿no? El formato, ¿cómo es el, el, la forma de encontrarte en el mundo artístico, el, la educación? Digo, ¿no? Porque me parece que es un, como un poco, eh, no sé si más filosófico, ¿no? El, el, lo que estoy diciendo. Eh, no es lo mismo que te enseñen matemática que vos vayas a una escuela artística, eso más o menos, como para ser más burdo, ¿no? Sí, eh, a nosotros nos no alegra mucho y es un desafío constante porque nosotros siempre hablamos de que es como eh, estamos todo el tiempo eh, en, trabajando mucho y, y seduciendo muchísimo al estudiante siempre porque como eh, nuestras escuelas no son obligatorias, eh, todos los estudiantes que la cursa van, obviamente, eh, porque los despertó algún talento, porque en la familia descubrieron algo, y su pasión dentro de la escuela empieza a crecer y ellos empiezan a tomar también una, una dirección. Y eso que mencionabas vos al principio, es como, eh, no sé si formar un artista, pero sí convivir permanentemente con artistas que, que ellos mismos, desde el momento que empiezan los chicos a a trazar un dibujo o a crear una obra de escultura o a hacer música o, o a actuar o a hacer una danza, ya indudablemente desde pequeños se van incursionando y, y, y empezando a transitar ese camino de artista. Y la verdad que es muy lindo, eh, la puerta dentro de la escuela sí. eh, es, es muy bonito ingresar al, a la escuela y, y que los chicos estén trabajando tres horas diarias de su vida eh, específicamente en lo artístico 
eh, en, en lo que ellos eh, llevan adentro, en lo que pueden expresar. Eh, bueno, creo que eso eh, eh, es, un, es un premio que uno va como eh, consiguiendo día a día. Eh. No, no solo eh, con respecto a lo, a lo que tiene que ver con la escuela, sino eh, a lo que se comparte con cada familia y con cada estudiante. Qué bueno. Y bueno, lo van a poder mostrar también, ¿no? Porque ahora el, el 6 hacen algo, empiezan a hacer festejos y están en el marco completito, ¿no?, de los 25 años. Claro, sí. Este este año hemos, hemos como abocado la actividad que llamamos eh, nuestra escuela hacia los 25 años. Eh, y bueno, este jueves 6, que aprovecho para invitar a toda la comunidad educativa de nuestra escuela, ex estudiantes, ex profesores, aquellos que, que se nos pueden haber quedado en el tintero que por ahí siempre pasa ¿eh? con tantos años eh, bueno, hemos hecho un trabajo bastante exhaustivo de, de participar a toda la familia de ex docentes ex directores eh, ex estudiantes así que, pero bueno eh, aprovecho el micrófono para invitarlos eh, vamos a hacer eh, nuestro acto de los 25 años este jueves 6 de julio eh, a las 10 de la mañana en el Auditorio Excelsior, ahí en Independencia 200. Así que bueno, los esperamos a todos, y a ustedes también, por supuesto, ¿no? Sí, Están seguro. Invitados para, para poder llegar, compartir un, un ratito, es un acto muy sencillo, pero emotivo a la vez, eh, donde bueno, vamos a contar un poquito la historia y esto, estos 25, estos primeros 25 años de nuestra escuela. Bien, que es un montón, es un montón igual, ¿no? Más allá de que vos decís, bueno, eh, eh, un centenario es una cosa, pero 25 es un montón de tiempo, más en una modalidad, ¿no? En una modalidad que vos decías, ¿no? Tenemos que... Eh, es, un, es algo que no es obligatorio, entonces tiene que ver mucho más con el talento, y el talento hay que trabajarlo, ¿no? Hay que pulirlo sí. y, y hay que hacerlo crecer, y también uno tiene que seguir enamorándose, y me imagino que uno cuando es chico, por ahí la, las emociones y, y las hormonas y todo lo demás, por allí a veces puede jugar en contra, o no, lo digo desde el desconocimiento, desde mi adolescencia, ¿no? No, eh, 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 es, es como he mencionado recién, la verdad que eso es no es enamorarse todos los días, es muy lindo, y el, y el, y el ir pasando en esto, de ir trabajando lo que ha sucedido en estos 25 años, la verdad que, que la escuela tiene una historia que muy, 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 muy rica, han pasado muchas... Muchos artistas han pasado por esa escuela que comenzaron de muy pequeño eso, eh, eh, transitando su parte artística y luego transformándose en, en grandes artistas, hoy docentes. Muchos de, de los estudiantes que comenzaron ahí, después siguieron su carrera docente dentro de la formación artística, hoy son docentes de la escuela. Y bueno, la verdad que es muy grato eh, convivir diariamente con todo eso que va sucediendo. Qué bueno. Bueno, la invitación entonces para este jueves a las 10 de la mañana en el Excelsior y, y bueno, para la gente que quiera formar parte, decime dónde se encuentra la escuela, aquellos que quieran tener información, llamarlos, bueno, acercarse. Bueno, ahora, bueno, ya este viernes eh, termina el receso, o sea, eh, perdón, eh, termina el primer cuatrimestre de cursado y comienza el receso invernal y en la última semana de julio ya vamos a reabrir inscripciones eh, siempre nosotros ponemos cartelerías o nos pueden encontrar en nuestras redes sociales de la escuela también, que sale como Selva Cortés Enunciato, eh, y nos encontramos en la calle Coronel Suárez 340. Bien, bien, Coronel bueno, Suárez Bueno, los esperamos bien. a todos, ahí la oferta educativa es muy amplia, así que bueno, pueden ir a participar, es totalmente gratuita la escuela, somos una escuela pública dependiendo de la EGE, Así que, bueno, ahí los esperamos a todos. Dale, te mandamos un abrazo, Leo. Muchas gracias y, bueno, bueno felicitaciones por, por estos 25 años. Muchísimas gracias 